হ্যালো বন্ধুরা টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের সকলকে স্বাগতম আশা করি তোমরা সকলেই ভালো আছো তো আজকে আমি তোমাদের নবম দশম শ্রেণীর বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয় নিয়ে আলোচনা করব এবং আজকে আমরা বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয়ের বাংলাদেশের ভূপ্রকৃত প্রাকৃতিক সম্পদ নামক যে অধ্যায়টি রয়েছে আমরা সেই অধ্যায়টি নিয়ে আজকে কথা বলবো তো দেখো ইতোমধ্যে আমরা এই অধ্যায়ের প্রত্যেকটি লেসন পাঠ ভিত্তিক আমাদের ইউটিউব চ্যানেল টেকনিক ইজি এডুকেশানে আপলোড করে রেখেছি তোমরা তোমাদের প্রয়োজন মতো প্রত্যেকটি ক্লাস দেখে নিতে পারো তো আজকে আমরা যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করতেছি সেটি হচ্ছে আমাদের ব্রড প্রশ্ন অর্থাৎ সৃজনশীল প্রশ্ন এসএসসি পরীক্ষাতে যে প্রশ্নগুলো করা হয়েছিল এই অধ্যায় থেকে আমরা সেই প্রশ্নগুলো সলভ করছি তো আজকে আমরা যেটি নিয়ে আলোচনা করব সেটি এসেছিল যশোর বোর্ড দুই সালে অর্থাৎ আমরা যেটি আলোচনা করতে যাচ্ছি যে প্রশ্নটি আলোচনা করতে সেটি হচ্ছে যশোর বোর্ড দুই তো দেখো এখানে উদ্দীপক হিসাবে একটা মানচিত্র অঙ্কন করে দেওয়া রয়েছে মানচিত্রে তেমন কোনো কিছুই দেওয়া হয়নি জাস্ট ছোট্ট একটা নদীর মতো সামান্য একটু অংশ দিয়ে দেওয়া আছে এখানে আমরা সেটা দেখতে পাচ্ছি আর বাংলাদেশের চারপাশে যে ভারতের অবস্থান সেই ভারতের অবস্থানটা এখানে দেখানো হচ্ছে এই ব্যতীত আর কিছু দেওয়া হয়নি আমাদের এই উদ্দীপকটাতে তার সাথে চারটা প্রশ্ন করা হয়েছে আমরা এই উদ্দীপককে এই উদ্দীপকের উপর নির্ভর করে আমাদের চারটা প্রশ্নের অ্যান্সার করতে হবে তো আমরা তোমাদেরকে প্রথমে বলে নিলাম যে আমাদের ইউটিউব চ্যানেল টেকনিক ইজি এডুকেশান যাদের এখন পর্যন্ত সাবস্ক্রাইব করা নেই বা ক্লাসগুলো দেখো নাই তারা সাবস্ক্রাইব করে নিতে পারো বা দেখে আসতে পারো ক্লাসগুলো তাহলে তোমাদের এই প্রশ্নগুলো সলভ করা অনেক ইজি হয়ে যাবে এবং আমি তোমাদেরকে মানচিত্র অঙ্কন করে বাংলাদেশের নদ নদী যে অধ্যায়টি রয়েছে যে টপিকটি রয়েছে সেটা কিন্তু তোমাদেরকে সলভ করে দিয়েছিলাম সুতরাং তোমাদের বোঝার ক্ষেত্রে অনেকটাই সুবিধা হবে আমরা প্রশ্নগুলো একটু দেখে নিব প্রশ্নগুলো বলতেছে ক নম্বর প্রশ্ন বলছে বাংলাদেশের কোথায় মেঘনা নদীর সৃষ্টি হয়েছে এটা ক নম্বর প্রশ্ন আমরা আলোচনায় আসব খ নম্বরে বলা হচ্ছে যে বাংলাদেশে সহজে প্রচুর সৌরশক্তি পেয়ে থাকে কেন বুঝিয়ে লেখো এটা নিয়েও কথা বলবো গ নম্বর প্রশ্ন বলতেছে চিত্রে এ চিহ্নিত নদীটির নাম উল্লেখ পূর্বক এর গতিপথ ব্যাখ্যা করো এ চিহ্নিত যে আমাদের এখানে এ চিহ্নিত একটা নদী দেখানো হচ্ছে এই এ চিহ্নিত নদীর গতিপথ কতটুকু আসছে সেই গতিপথটির কথা এখানে বলা হচ্ছে ঘ নম্বর প্রশ্ন বলা হয়েছে উক্ত নদীর অর্থনৈতিক গুরুত্ব আলোচনা করো এটা হচ্ছে আমাদের চারটা প্রশ্ন আমরা প্রথমত ক এবং খ নাম্বার প্রশ্নটি আলোচনা করে নিব তারপরে আমরা গ ঘ নাম্বার প্রশ্নটি দেখব কেননা এই নিচের দুটি প্রশ্ন অর্থাৎ গ এবং ঘ নাম্বার প্রশ্ন দুটি আমাদের উদ্দীপকের সাথে সম্পৃক্ত আমাদের উদ্দীপক থেকে তথ্য নিয়ে তারপরে কিন্তু আমাদের গ এবং ঘ নাম্বার প্রশ্ন আলোচনা করতে হবে নয়তো আমরা কিন্তু আলোচনা করতে পারব না এখন আমরা ক নম্বর প্রশ্ন যদি বলি তাহলে বাংলাদেশের কোথায় মেঘনা নদীর সৃষ্টি হয়েছে আমরা এখানে বলবো যে সুরমা ও কুশিয়ারা নামক দুইটি নদী রয়েছে সিলেট অঞ্চলে এই সুরমা এবং কুশিয়ারা নদীর মিলনস্থল আমরা এখানে ক নাম্বার দিয়ে লিখতে পারি যে সুরমা ও কুশিয়ারা সুরমা ও কুশিয়ারা নদীর মিলনস্থল মিলন স্থলে লিখলাম তাহলে আমাদের সেন্টেন্সটা আমাদের ভাষাগতভাবে চলে আসতেছে অর্থাৎ আমরা বলতেছি সুরমা ও কুশিয়ারা নদীর মিলন স্থলে আমাদের এই মেঘনা নদীর সৃষ্টি হয়েছে অ্যান্সারটা আমাদের এই রকম আসবে প্রশ্নর আঙ্গিকে এবং আমাদের পাঠ্যসূচির যে ব্যাখ্যা রয়েছে সেই ব্যাখ্যার আঙ্গিকেও যদি আমরা বলি তাহলে আমাদের এই প্রশ্নের অ্যান্সারটা এটা আসতেছে সুতরাং আমরা এটুকু লিখবো যে আমরা জাস্ট এখানে তোমাদেরকে আমি মূল অ্যান্সারটুকু দিয়েছি তোমরা এখানে লিখবা যে বাংলাদেশের মেঘনা নদী সুরমা ও কুশিয়ারা নদীর মিলনস্থলে উৎপত্তি লাভ করেছে তাহলে এখানে কিন্তু অ্যান্সারটা হয়ে গেল ক নম্বর প্রশ্নে আসি ক নম্বর প্রশ্ন বলতেছে বাংলাদেশে সহজে প্রচুর সৌরশক্তি পেয়ে থাকে কেন বুঝে লেখো বাংলাদেশে সহজে প্রচুর সৌরশক্তি পেয়ে থাকে কেন বুঝে লেখো এটা বলা হচ্ছে তো দেখো আমাদের সৌরজগৎ ও ভূমণ্ডল বলে একটা অধ্যায় আমরা পড়েছি আমাদের পাঠ্যপুস্তকে সেখানে আমরা আমাদের বাংলাদেশের অবস্থানটা দেখেছিলাম তো আমরা ওই অধ্যায় পড়তে যে যে বিষয়টি জেনেছি আমাদের এখানে কিন্তু যদিও আমরা আমাদের পঞ্চম অধ্যায়ের প্রশ্ন সলভ করতেছি কিন্তু আমাদের এখানে তৃতীয় অধ্যায়ের একটা প্রশ্ন থেকে মানে ওইখান থেকে আমাদের প্রশ্নটা সরাসরি করা হয়েছে বা ওই ওই সেন্সটা আমরা এখানে কাজে লাগাইতে পারবো বা ওই ধারণাটা কাজে লাগিয়ে এখানে আমরা অ্যান্সার করতে পারবো এখানে বলা হচ্ছে বাংলাদেশের সহজে প্রচুর সৌরশক্তি পেয়ে থাকে কেন আমরা বিভিন্ন রেখা পড়ার সময় দেখেছিলাম যে পৃথিবীর মাঝখান একটা রেখা কল্পনা করা হয়েছে যেটাকে আমরা বলি হচ্ছে নিরক্ষ রেখা বা বিষুব রেখা এই নিরক্ষ রেখার উপর সূর্য সবসময় লম্বভাবে কিরণ দেয় আর সূর্য নিরক্ষ রেখার উপর লম্বভাবে কিরণ দেওয়ার পরে সেখানকার জায়গাটা কিন্তু প্রচুর পরিমাণে উষ্ণ থাকে আর উষ্ণ থাকলে কি সৌরশক্তিটা আসতেছে সূর্য কিরণটা আসতেছে বিধায় উষ্ণ থাকতেছে আর সূর্যের শক্তিকে কাজে লাগিয়ে আমরা যে মানে
এই কর্কট ক্রান্তি রেখাটি নিরক্ষ রেখা থেকে তেইশ দশমিক পাঁচ ডিগ্রি উত্তরে অবস্থিত সুতরাং খুব একটা বেশি দূরে না এবং আমরা জানি যে কর্কট ক্রান্তি রেখার উপরে সূর্যের কিরণটা মানে নিরক্ষ রেখার উপর যেভাবে লম্ব হয়ে পড়ে ঠিক অত অতটা লম্বভাবে না পড়লেও কর্কট ক্রান্তি রেখার উপরে আমরা বলতে পারি যে সূর্য লম্বভাবে কিরণ দেয় তো এই কারণে সেখানে সূর্যের কিরণটা বেশি পাওয়া যায় এর ফলে আমরা প্রচুর পরিমাণে সৌরশক্তি পেয়ে থাকি জাস্ট এটা আমরা বলতে পারি আমাদের অবস্থানগত কারণ অর্থাৎ আমাদের অবস্থানগত কারণে সূর্যের কিরণটা আমাদের সরাসরি আসতে এসে সরাসরি পাচ্ছি যার ফলে আমাদের আমরা প্রচুর সৌরশক্তি পে পাচ্ছি আর কি এটা হচ্ছে আমাদের খ নম্বর প্রশ্নের অ্যান্সার অর্থাৎ তোমরা বুঝতে পারতেস বা এই কথাগুলো লিখে দিতে পারবা যে কর্কট ক্রান্তির ওপর বাংলাদেশ অবস্থিত আর কর্কট ক্রান্তির ওপর সূর্যের শক্তি মানে সূর্যের তাপটা লম্বভাবে আসে এ কারণে আমরা প্রচুর পরিমাণে সৌরশক্তি পেয়ে থাকি এখন আমরা আসবো গ নম্বর প্রশ্ন এখানে আমাদের মূল আলোচনার বিষয় কারণ এটাই আমাদের বুঝতে সমস্যা হয় এটা আমরা সঠিকভাবে অনেক সময় বুঝতে পারি না আর যে ভুলটা যেটা হয় যে আমি এই প্রশ্নটা দেখা আছে যে ভুল করে ধরলাম বা ভুল করে বুঝলাম বা ভুল বুঝলাম সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমি যে অ্যান্সার করে আসবো সেই অ্যান্সারটা ওই যে ব্যাখ্যাটা দিচ্ছি সেই ব্যাখ্যাটা দেওয়ার সময় আমি যত ওই ব্যাখ্যাটা সঠিকভাবেই দিই না কেন সেটা কিন্তু আমার ভুল হয়ে যাবে দেখো এখানে চিত্র আমি বিষয়টা তোমাদেরকে আরও ক্লিয়ার করতেছি চিত্রে এ চিহ্নিত নদীটির নাম উল্লেখপূর্বক এর গতিপথ ব্যাখ্যা করো এখানে এ চিহ্নিত নদী বলতেছে এই যে এখানে একটা নদীটা আসতেছে এই নদীটাকে আমাদের এ চিহ্নিত নদী বলা হচ্ছে তাহলে এখানে বলতেছে যে চিত্রে এ চিহ্নিত নদীটির গতিপথ ব্যাখ্যা করো এই যে নদীটার গতিপথটা আমাদেরকে জানতে চাওয়া হয়েছে এই যে এখানে এ চিহ্নিত আমাদের এ চিহ্নিত দেখতে পাচ্ছি এই নদীর গতিপথটা আমাদের বলতে বলা হয়েছে এখন আমাদের প্রথম এবং প্রধান কাজ যে কাজটি আমরা সম্পাদন সঠিকভাবে না করতে পারলে আমার এই প্রশ্নের অ্যান্সার পুরোপুরি ভুল হবে অর্থাৎ আমি যত লিখে আসি না কেন যত সময় দিয়ে আসি না কেন এটা যদি আমি ঠিকভাবে নির্ধারণ না করতে পারি তাহলে আমার অ্যান্সারটা কি হবে অ্যান্সারটা পুরোপুরি ভুল হবে তাহলে আমরা এখন দেখি কি যে চিত্রে চিহ্নিত নদীটির নাম উল্লেখ করবে গতিপথ এখন দেখো আমরা যে নদীটি দেখতেছি এখানে সেটা আমি তোমাদেরকে এর আগেও বললাম যে আমরা কিন্তু ক্লাস নেওয়ার সময় মানচিত্র অঙ্কন করে কোন নদীটি কোন দিক দিয়ে কিভাবে প্রবাহিত হচ্ছে সেটা আমরা ওই ক্লাসটাতে দেখিয়েছিলাম এবং আশা করি তোমাদের জন্য ওই ক্লাসটি এই সকল প্রশ্নের অ্যান্সারের জন্য খুবই কার্যকরী কেননা তোমরা দেখছো যে নদ নদী থেকে প্রশ্ন করা হলে সরাসরি কোনো কিছু বলা হচ্ছে না জাস্ট তার গতিপথটা চিহ্নিত করে দিয়ে বলতেছে যে এটা কোন নদী সুতরাং আমাদের সেটা আইডেন্টিফাই করতে হলে যদি সেই ক্লাসটি দেখো তাহলে দেখবা যে তোমাদের ধারণাটা বা কনসেপ্ট অনেক পরিষ্কার হয়ে যাবে সুতরাং খুব ভালোভাবে অ্যান্সার করতে পারবা এই কারণে বলছি যে আমাদের যে টেকনিক ইজি এডুকেশান রয়েছে চ্যানেলটি রয়েছে সেখানে যে প্লেলিস্টে যে আমাদের এই যে সিরিয়াল মাফিক ক্লাসগুলো দেওয়া আছে সেখান থেকে একটু দেখে নাও তো এটা যদি আমরা দেখি দেখবা যেখানে দেখাইছিলাম যে এটা হচ্ছে আমাদের তিস্তা নদী অর্থাৎ আমরা গ নম্বরের এই এ চিহ্নিত স্থানটিকে আমরা বলবো হচ্ছে তিস্তা নদী এখন দেখো এই যে তিস্তা নদী আমরা খুঁজে বের করতে পারলাম এখন আশা করি তোমাদের আর এই প্রশ্ন অ্যান্সার করতে কোনো সমস্যা হবে না বরং সে আমি যতটুকু কথা বলবো তার সাথে তোমরা আরও বেশি বলে ফেলবো আশা করি তাহলে যে তিস্তা নদীটা তুমি জানতে পারলো আমার মূল কাজটা কি এটা চিহ্নিত করা আমি যদি এইখানে যেটা বললাম যে তোমরা আমরা স্টুডেন্টরা যেটা ভুল করে আসি আমি যদি এটা তিস্তার জায়গায় আমি তিস্তা না বলে আমি এটাকে ব্রহ্মপুত্র মনে করে যদি ব্রহ্মপুত্র বলে আলোচনা করে দিয়ে আসি আমি ব্রহ্মপুত্রের ডিটেলস আমি লিখে দিয়ে আসলাম পরীক্ষাতে আমি মনে করলাম যে আমি খুব ভালো পরীক্ষা দিয়ে আসছি সবই তো লিখছি কিন্তু আমি কিন্তু এখানে আমি সব ঠিকঠাক মতো লেখার পর আমাকে সেখানে নম্বর দিবে জিরো এক নম্বরে কিন্তু আমাকে দেওয়া হবে না কেন আমি সেই জায়গাটা চিহ্নিতই করতে পারি না যেটা হচ্ছে আমাদের মূল কাজ সৃজনশীলের মূল কাজ সেটা আমি চিহ্নিত করতে পারি না নির্ধারণ করতে সুতরাং আমাকে সেখানে কিন্তু নম্বর দেওয়া হবে না তাহলে আমরা প্রধান কাজ হচ্ছে তিস্তা নদী এই যে তিস্তা নদীর আমরা এখানে আমাদের নদীর গতি প্রবাহ দেখে বুঝতে পারলাম তিস্তা নদী তো তিস্তা নদী ভারতের জলপাইগুড়ি অঞ্চল দিয়ে আমাদের বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে জলপাইগুড়ি অঞ্চল দিয়ে প্রবেশ করেছে বাংলাদেশে বাংলাদেশে প্রবেশ করার পর এইটা আমরা দেখো ব্রহ্মপুত্র নদ বা পড়াইতে যে তোমাদেরকে যে কথাটা বলেছিলাম যে সেখানে একটা ভূমিকম্প উনিশশো সালে একটা ভূমিকম্প সংগঠিত হয়েছিল সেই সাতাশি সালের ভূমিকম্পের সময় আমরা দেখবো যে নদীর গতিপথটা কিন্তু পরিবর্তন হয়ে গেছিল আর নদীর গতিপথ ভূমিকম্পের ফলাফল হিসেবে আমরা পড়েছিলাম যে নদীর গতিপথ পরিবর্তন হয়ে যায় অর্থাৎ কখন যে সেখানে যদি ভূমিকম্পের উৎপত্তি স্থল অর্থাৎ কেন্দ্র হয় কেন্দ্র হলে কিন্তু সেখানে নদীর গতিপথ পরিবর্তন হয়ে যেতে পারে কেননা হঠাৎ সেখানে উঠে যেতে পারে বা আরেকটা নদী আরেক দিক দিয়ে প্রবাহিত হতে পারে তো এই কারণে নদীর গতিপথ পর
এরপর দেখো ঘর নম্বর প্রশ্ন বলছে উক্ত নদীর অর্থনৈতিক গুরুত্ব এই কথাটা একটু খেয়াল করবা এই কথাটা একটু বুঝতে পারলে মানে বুঝতে পারা বলতে গেলে এই কথাটা জানলে দেখবা যে তোমার প্রশ্নটা অনেক ইজি হয়ে যাচ্ছে অ্যান্সারটা অনেক ইজি হয়ে যাচ্ছে কেন যে আমরা এর দেখা যাচ্ছে অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে একটা পরে অনেক কিছু লেখা যাচ্ছে ঠিক তেমনি একই রকম যে আমরা নদ নদীর অর্থনৈতিক গুরুত্ব জানি সুতরাং এখানে বলতেছে উক্ত নদী উক্ত নদী বলতে কোন নদী তিস্তা নদী তিস্তা নদীর গুরুত্বের কথা বলতেছে তাহলে আমরা তিস্তা নদীর গুরুত্ব কি লিখবো তিস্তা নদীর নদ নদীর যে গুরুত্বগুলো রয়েছে সেই গুরুত্বগুলোর কথাই লিখবো আর একটা কথা বলবো এই তিস্তা নদীটা আমরা কোন অঞ্চলের পাচ্ছি জাস্ট রংপুর দিনাজপুর ঠাকুরগা পঞ্চগড় কুড়িগ্রাম এই জেলা জেলাগুলোর কথা বলি তাহলে আমরা দেখবো যে সেখানে কিন্তু কৃষিকাজের জন্য খুবই উত্তম একটা জায়গা এবং সেখানে প্রচুর পরিমাণে কৃষি ফসল উৎপাদন করা সম্ভব সেখানে প্রচুর পরিমাণে সমভূমি রয়েছে তো এই নদীর পানিটা কিন্তু কৃষিকাজের জন্য ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হয় ব্যবহার করা হচ্ছে এই কারণে আমরা বলবো যে আমাদের কৃষির যে একটা বৃহৎ অংশ বৃহৎ যে বৃহৎ যে আমাদের অর্থনৈতিক অর্থ উপার্জনের যে বৃহৎ একটা সোর্স বা উৎস সেই উৎসটা কিন্তু আমাদের এই তিস্তা নদীর মাধ্যমে আমরা পূরণ করতে পারছি সুতরাং আমরা এমনি তো নর্মালি যে নদীর গুরুত্বগুলো আরো এসে আমরা সেই গুরুত্বগুলোর কথা তো জানি সেই গুরুত্বগুলোর কথা তো আমরা বলবই পাশাপাশি কি দেখতেছি যে আমাদের এই যে বৃহৎ একটা কৃষি মানে কৃষি ফসল উৎপাদন করার যে জায়গা যে অঞ্চল সেই অঞ্চলটা কিন্তু শেষ কাজ বা কৃষি উৎপাদন করার জন্য কিন্তু একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতেছে আমাদের এই তিস্তা নামক নদীটি সুতরাং আমরা এই কথাগুলো লিখে দিব অর্থাৎ গতানুগতিক কথা তো থাকবেই পাশাপাশি প্রত্যেকটা তো আলাদা আলাদা বৈশিষ্ট্য থাকে যেমন আমরা তিস্তার ক্ষেত্রে সেই বৈশিষ্ট্যটা পেলাম সুতরাং সেটা আমরা আগে লিখব মানে প্রথমে শুরুতে লিখব লিখার পরে আমরা কি করব লিখার পরে আমরা গতানুগতিক যে নদীর গুরুত্ব রয়েছে সেই গুরুত্বগুলো লিখব সেখানে আমরা যোগাযোগ ব্যবস্থার কথা বলতে পারি সেখানে আমরা মৎস্য সম্পদের কথা বলতে পারি সেখানে আমরা দেখা যাচ্ছে যে পানি বিদ্যুৎ উৎপাদন বা পানিকে অন্য কাজে ব্যবহারের কথা বলতে পারি তো এই মাধ্যমে কি করা হচ্ছে এই মাধ্যমে আমাদের সকল কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে এই হচ্ছে আমাদের চারটা প্রশ্ন অর্থাৎ দেখো আমরা এখানে এই একটা মানচিত্র থেকে জাস্ট একটা নদী সম্পর্কে আমাদের উদ্দীপকে বলা হয়েছিল আমাদের উত্তরবঙ্গের এই অঞ্চলের নদীটি আমরা এখান থেকে দেখে নিলাম যে সেটা তিস্তা নদী তিস্তা নদী কিভাবে প্রবাহিত হচ্ছে এবং তিস্তা নদী থেকে আমরা কি কি ধরনের সুবিধা পাচ্ছি বা আমাদের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কি ধরনের গুরুত্ব রাখতেছে সুতরাং এইভাবে যদি তুমি প্রশ্নটি অ্যান্সার করে দাও তাহলে তোমার অবশ্যই এখান থেকে তুমি ভালো একটা নম্বর সংগ্রহ করতে পারবা তো বন্ধুরা আজকে আমাদের ক্লাস এই পর্যন্তই পরবর্তীতে আমাদের বাকি যে বোর্ড প্রশ্নগুলো রয়েছে সেগুলো নিয়ে আলোচনা করব এই পর্যন্ত সকলেই ভালো থাকো ধন্যবাদ সবাইকে